வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதாவது அளவியல் ரிலேட்டடான கணக்குகள் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அளவியலில் வட்டகோண பகுதிகள் ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அரை வட்டத்துக்கான ஃபார்முலா கால் வட்டத்துக்கான ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் இப்போது அது ரிலேட்டடான கணக்குகள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போது இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஒரு வட்டகோண பகுதியின் ஆரம் வந்து இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் அதனுடைய மைய கோணம் வந்து நூற்றி இருபது எனில் அதன் வில்லின் நீளம் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கணக்கில் வந்து பைக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோராக அல்லது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கணக்குலேயே சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பைக்கு வந்து அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உடைய உள்ள ஒரு வட்டத்தில் வந்து மைய கோணம் வந்து நூற்றி இருபது டிகிரி கொண் இருக்கிற ஒரு மைய கோணம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மைய கோணத்தோட அந்த வட்டத்தோட வில்லின் நீளம் கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த கணக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வில்லின் நீளம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சுற்றளவோட ஒரு பகுதி தான் வந்து அந்த வட்டக்கோண பகுதியோட நீளமாக இருக்கும் ஸோ சுற்றளவு என்னவாக இருக்கும் நம்ம தீட்டா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் டி போட்டால் அது வந்து சுற்றளவு நம்ம அந்த டி போடல அப்படின்னா அதுதான் அந்த வட்டவில்லோட நீளம் அதனால தான் நான் அந்த ப்ளஸ் டியை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த தீட்டா வந்து ஆல்ரெடி அதனுடைய கோணம் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி இருபது டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் நூற்றி இருபது டிகிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை வந்து மூணை வந்து நம்ம இருபத்தொன்னால் வகுக்க முடியும் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஸோ ஏழு ஏழு அடிஞ்சிரும் ஸோ கெடுத்து கிடைச்சிருக்கிற வட்டவில்லோட நீளம் வந்து நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து வட்டவில்லோட நீளம் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பரப்பளவு சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சுற்றளவில் ஒரு பகுதி தான் வந்து வட்டவில்லோன் நீளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு யூஸ்வலாக சுற்றளவோட க ஃபார்முலா என்ன தீட்டா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் ப்ளஸ் டி இதுதான் வந்து சுற்றளவு நம்ம அந்த டியை எடுத்துகிட்டோன்னா நீளம்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி வந்து தீட்டா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ பை ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா அதுதான் நீளம் ஸோ அதையும் நம்ம வட்டத்தோட விட்டத்தையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சுற்றளவு கிடச்சிரும் ஒன்றா அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது திருப்பியும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டு கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வட்டத்தோட விட்டம் ஒன்றா டூ ஆறும் போட்டுக்கலாம் அல்லது விட்டம் மாதிரி டூ இன்டூ ஆறு போட்டு நம்ம கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ நான் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக போட்டிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ இந்த வேல்யூக்கு பதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோட நீட நீளத்தோட வேல்யூ வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் எயிட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் வந்து இந்த நூற்றி இருபது கோணமுடைய வட்டக்கோண பகுதியின் சுற்றளவு நெக்ஸ்ட்டு பரப்பளவு பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அதே தீட்டா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் ஸோ தீட்டா வந்து நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு பை வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன்னு சொல்லி வச்சுருக்க சொல்லி கணக்குலேயே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இதை ஃபுல்லாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மூணால் இருபத்தொன்னு நம்ம வந்து வகுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏழும் இந்த ஏழும் அடிஞ்சிரும் வேல்யூ வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் பரப்பளவு எப்பவுமே வந்து சதுர அழகுகள் அல்லது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் அளக்கணும் அதனால தான் வந்து நான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் அல்லது சதுர அழகுகள் அப்படின்னு கூட போடலாம் அடுத்த கணக்கில் பத்து புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மற்றும் சுற
ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பனையோலை மாதிரி இருக்கிற ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கலாம் கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸை வந்து அதில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பனையோலையோட மையக்கோணம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த பனையோலையில் இருக்கிற அந்த மையக்கோணத்தில் கூட பரப்பளவு நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆறு வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க சுற்றளவு வந்து நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது சுற்றளவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நீளமும் அதாவது அந்த வட்டவில்லோட நீளமும் ஆரத்தோட இரண்டு மடங்கும் தான் வந்து நம்மளுக்கு சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சுற்றளவுக்கான சப்ஸ்டூட் சுற்றளவுக்கான வேல்யூ நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டரை சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்மளால் நம்மளால் இந்த வட்டவில்லோட நீளத்தை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எல் அந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதா இந்த ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது டூ ஆர் இதான் விட்டம் அல்லது வட்டத்தோட இரு ம சாரி ஆரத்தோட இரு மடங்கு ஈக்குவல் டு சுற்றளவு நம்மளுக்கு எல் ப்ளஸ் டூ ஆரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சுற்றளவு ஆல்ரெடி கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாற்பத்தி மூணு மைனஸ் இதை நம்ம வந்து பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டால் இருபத்தி ஒன்று கிடைக்கும் இதை கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ இந்த பனையோலை விசிறியோட வட்டவில்லி நீளம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போது நம்மளுக்கு எல்லோட ஃபார்முலா என்ன வட்டவில்லி நீளம் ஃபார்முலா என்ன சுற்றளவுலேருந்து சுற்றளவுலேருந்து நம்ம அந்த ப்ளஸ் டிங்கிற வேல்யூ மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து வட்டவில்லி நீளம் அந்த நீளத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தீட்டா அப்படிங்கிற கோணம் வந்து இருக்குது அதை அதை வச்சு நம்ம நம்ம இந்த பனையோலை விசிறியோட மைய கோணம் எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் இந்த எல்லோட ஃபார்முலா நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த தீட்டாவுக்கும் பையோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பனையோட விசிறியோட மைய கோணம் எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ஏழு வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து புள்ளி அஞ்சு ஸோ இதை வந்து நம்மளால் அடிக்க முடிகிறதெல்லாம் வந்து அடித்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு இது தோராயமான வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம கோணம் எவ்வளோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது மேலேயும் கிளே நான் அஞ்சால் அடிச்சிருக்கேன் ஒன்று பாஞ்சு மிச்சம் மூணு ஆரஞ்சு முப்பது ஸோ முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ஏழு டிவைடட் பை டூ இது நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மின் இந்த பனையோலையோட வட்டக்கோணம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதனுடைய வட்டக்கோணம் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா தீட்டா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஃபைவ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நூற்றி பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து பரப்பளவு அடுத்த கணக்கு முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவிலான ஜிம்னாஸ்டிக் வளையமானது ஐந்து சமப்பங்கு அளவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிறங்களில் வட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனில் ஒவ்வொரு வட்டவில்லையும் நீளத்தையும் காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க லெட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் வளையம்னு வச்சுக்கலாம் கணக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு சமப்பங்கமாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய வட்டவில்லை 
இந்த ஒவ்வொரு வட்டவிலுக்கும் வந்து தனித்தனியான நிறங்கள் வந்து அடிக்கிறாங்க அப்போ அந்த வட்டவில்லினோட நீளத்தை வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஆரம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு சமம் பங்காக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்து நம்ம வட்டவில்லின் நீளம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்பவுமே கணக்குகள் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு படம் வரைஞ்சு அதில் வந்து கொடுத்துருக்குற கேள்வியை வந்து நம்ம அதில் மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கணக்கு வந்து ஓரளவு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நீளம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை என் இன்ட்டு டூ பை ஆர் சென்டிமீட்டர் இதில் வந்து ப்ளஸ் டி அப்படின்னு நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கல வெறும் வட்டவில்லி நீளம் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால தான் ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது என் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த வட்டத்தை எவ்வளவு சம பங்காக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து சம பங்காக அதனால தான் வந்து எண்ணுக்கு பதில் ஐந்துன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பையோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுக்கல அதனால் நான் பையை அப்படியே போட்டிருக்கேன் இன்கேஸ் பையோட வேல்யூ கணக்கில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய